Does your maths lesson look like this? Do you teach a little like this? If you find yourself over relying on chalk and talk methods, why not give inquiry based learning a go for a change? So, what is inquiry based learning? Inquiry based learning, also known as IBL, is a form of learning based on the constructivist theories of philosophers such as Vygotsky, Piaget and Dewey. These philosophers believed in a child-centred education. Rather than the traditional approach of sitting quietly, listening, memorising and watching the teacher speak and explain, inquiry-based learning is a student-centred, active learning approach focused on questioning, critical thinking, collaboration and problem solving. So how do you teach a maths lesson using inquiry-based learning? Mathematical inquiry activities begin with an open-ended question that reflects problems we encounter in real life. These will help the children to see the value and use of mathematics in their everyday environment. An open-ended question is one which has multiple solutions or ways to solve it. This is unlike most problems we teach, which are structured and have one single answer. Children investigate solutions and research the necessary information. They discuss their discoveries and experiences and reflect on newfound knowledge. Inquiry-based learning can take one of four approaches depending on how much experience both you, the teacher, and students have. The first type is confirmation inquiry. This is the most structured type of inquiry. Students are provided with the question and procedure. They are also given the results in advance. Confirmation inquiry is useful when a teacher's goal is to reinforce previously introduced ideas. For example, introducing students to the experience of conducting investigations or for practicing a specific inquiry skill, such as collecting and recording data. The second type of inquiry is structured inquiry. Here, the question and procedure are still provided by the teacher. However, Students generate an explanation supported by the evidence they have collected. In guided inquiry, the teacher provides students with only the research question. Students then design the procedure to test their question. This type of inquiry is most successful when students have had numerous opportunities to learn and practice different ways to plan experiments and record data. In the fourth and highest level of inquiry, open inquiry, students are given the opportunity to act like scientists. They derive questions, design and carry out investigations and communicate their results. This level requires the greatest cognitive demand from students. So what are the benefits of mathematical inquiry? Inquiry maths allows students to see maths in action in real situations. It prepares students for the skills needed in the 21st century workplace, including teamwork, 
problem solving, decision making, reasoning and inferring. So what's the teacher's role in inquiry-based learning? In an inquiry-based approach, the teacher is both a facilitator of learning and a provider of information. Inquiry maths can complement traditional ways of teaching. At times, it will be necessary to teach students concepts, skills and processes formally. Finally, there are lots of websites with open-ended problems, resources and teaching materials based on inquiry maths. Check out some of the links on screen and underneath this video. So why not give mathematical inquiry a go for yourself and transform your classroom from this to this. Bila kita tengok video ni, kita nampak ada perbezaan antara murid-murid kita, especially yang dekat sekolah rendah, dengan murid-murid yang berada di luar negara. Murid-murid kita yang berada di, 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 di Malaysia ni, yang dia ada dalam classroom ni, pun lebih kurang perangainya, tapi kita punya murid ni lebih kepada membuat uh, bermain-main dalam classroom. dekat overseas mereka lebih kepada membuat inquiry dalam pembelajaran pada hari itu ya yeah? so so kita nak tengok apa dia sebenarnya uh, uh, inquiry based learning okey mengikut uh, sebenarnya uh, inquiry model pengajaran inquiry ini uh, berdasarkan kepada lima elemen ataupun lima e yang ini juga telah dikenalkan oleh bahagian pembangunan kurikulum dan telah diadaptasikan juga oleh pengubah-pengubah IBMD Dia ada evaluate iaitu penilaian engage, kita engage, libatkan murid-murid murid-murid ni kemudian explore, meneroka ya. Lepas tu dia boleh explain, dia boleh terang Kemudian dia boleh detailkan lagi apa yang dah dia jumpa yang dia dah teroka tadi Dan akhir sekali dia akan evaluate semula pengajaran atau pembelajaran Yang telah dilaksanakan uh, dalam classroom okay, Sangat sukar sebenarnya ya, untuk kita mengajar atau menggunakan pengajaran inquiry Dalam aktiviti mata pelajaran matematik It's not easy sebab orang dah tahu, matematik ni nombor, formula Lepas tu uh, orang dah kata, matematik ni sangat try Dia tak interesting langsung And pelajar pada kita, murid-murid kita telah di dimasukkan uh, perkataan susah, sukar daripada kecil tadi Yeah, even uh, bagi pelajar-pelajar di sekolah menengah pun telah diberitahu, okay, atlet sangat susah Mathematik sangat susah So how are we going to use the inquiry based learning in our mathematics classroom Saya mohon uh, untuk bercakap beri bahasa dalam uh, kita punya uh, sesi kali ini Berdasarkan kepada, kita tengok tadi ya, ada 5E tadi So berdasarkan kepada 5 elemen tadi ataupun model bagi inquiry based learning tadi So kita tahu daripada kelima-lima elemen itu Memang ianya adalah pendekatan student center ya? Maksudnya uh, Pembelajaran berasaskan murid ya? Berpusatkan murid Pembelajaran berpusatkan murid Dan Kalau cikgu-cikgu semua uh, perhatikan Inquiry based learning Kalau dah pernah uh, pergi khusus uh, ke banker dan sebagainya Kebanyakan uh, penceramah facilitator akan bagi tahu fokus pada inquiry based learning adalah on critical thinking, collaboration and problem solving. Critical thinking kenapa kita kata critical thinking? Sebab murid-murid ni nanti akan cuba explore. Ya, explore apa yang 
uh, dipelajari ataupun yang belum dipelajari untuk mendapatkan satu penyelesaian. Okey, sebelum bila dia dah explore, bila dah explore nanti dia akan cuba collaborate dengan murid-murid lain. So collaboration mesti berlaku dalam bilik darjah. Akhir sekali bila dia ada critical thinking, bila ada collaboration, akhir sekali dia boleh buat penyelesaian masalah. The problem solving will be uh, embedded dalam dia punya pembelajaran. Okey, kemudian kita ada juga okey macam mana nak buat inquiry base. Apa yang kita nak gunakan? Nama dia pun inquiry. Bila kata inquiry, mesti ada soalan. So, kita boleh mula. Cikgu boleh mulakan the inquiry based learning. Of course, kita tak cakap kat murid-murid ya. Eh? Hari ini kita nak buat inquiry based learning. Ha, no, kita tak cakap macam tu. Kita akan kita akan terus dalam dalam classroom nanti, mungkin pada masa induksi kita akan terus buat open ended question. So that open and and the question will reflect the real life situation. Dan itu juga akan kebanyakan yang kita nasihatkan kepada cikgu-cikgu pada uh, induksi, pada aktiviti induksi itu kita galakkan cikgu-cikgu untuk memberikan situasi-situasi semasa, situasi-situasi real life kepada murid-murid supaya dia boleh um, dia boleh cuba untuk tengok okay, hari ni cikgu nak ajar apa ha, dia boleh fikir kita jangan bagi tahu tajuk dulu dia boleh fikir okay, cikgu nak ajar apa hari ni so kita bagi dia open-ended question Okay, bila kita bagi dia open ended question, kita jangan nak jawab pula. Ya, bila kita bagi open ended question, kita minta murid jawab. Biar dia yang akan bagi semua jawapan-jawapan itu dan kalau kita nak semudah, kita boleh list down all the answers from our pupils. Selepas kita dah buat nanti open ended question so kita nak bagi dia activity lah. Inquiry based ni kalau ikut pemahaman saya, ikut pendapat saya ni pendapat saya ya. Um, bila kita buat inquiry kita nak murid-murid kita ni at the end of the lesson dia boleh come up with a formula. Uh, with a solution. With a apa ni apa ni kesimpulan ataupun konteks konteksual. Ya, itu kita punya harapan bila kita buat inquiry based learning Kita tak mahu nanti cikgu bagi semua At the end cikgu juga yang bagi jawapan okay? So apa yang murid-murid perlu buat masa inquiry based learning So murid akan investigate solution Penyelesaian tu dia akan buat penyiasatan ha, Dekat sini kita ada juga research necessary information Maksudnya apa? Kita galakkan murid-murid mencari maklumat-maklumat daripada internet So ini yang masukkan dalam uh, IR 4.0 Murid-murid ini akan berkenalan, akan bermain-main dengan teknologi ya, dalam inquiry based learning Akhirnya kita minta juga bila semua dah kumpul, maklumat dah ada, dah buat investigation Murid-murid ini boleh berupaya untuk membuat perbincangan dan berkolaboratif dengan rakan-rakan sebaya untuk membentuk satu idea ataupun pengetahuan yang baru. Okay, uh, inquiry based learning ni kita ada empat jenis sebenarnya. Ya. Yeah. Four types of inquiry learning. Pertama is confirmation inquiry. So yang pertama, kedua, ketiga confirmation inquiry, structured inquiry, guided inquiry ni uh, Kebanyakannya adalah bantuan-bantuan yang diberikan oleh guru kepada murid-murid Untuk buat inquiry based learning dalam bilik data Sebab murid-murid kita, pelajar-pelajar kita tak biasa buat inquiry based learning Tak biasa meneroka tak biasa, Kita tak biasakan murid-murid kita pergi ke padang, ke taman untuk buat inquiry Contoh, 
belajar matematik tentang perpuluhan. So kita tak biasa pergi suruh budak-budak pergi tengok billboard dan sebagainya untuk cari apa je titik, di mana titik perpuluhannya. Kemudian macam mana nak sebut uh, nilai perpuluhan itu dan tempat-tempat perpuluhan juga. Ya? So kita, kita akan cuba melatih murid kita untuk buat inquiry based dalam bilik darjah. Itu tugas cikgu. So cikgu mesti komited untuk buat inquiry based ini. Sebab kalau kita tak mulakan inquiry based ini di bilik darjah daripada sekolah rendah lagi, murid-murid di sekolah menengah akan menghadapi masalah. Even pelajar-pelajar universiti nanti pun akan belajar sebagaimana yang dia belajar ikut buku sahaja. Ya? Dan kita pun banyak dengarkan komplain-komplain daripada syarat universiti pada pelajar kita kurang uh, uh, beli, uh, maksudnya semua spoon feed semua kita bagi ya? so kita boleh mulakan dengan guided inquiry structured inquiry, confirmation inquiry, tapi yang open inquiry, uh, yang ini kita bagi khas kepada murid-murid yang uh, IQ dia tinggi sikit, sebab dia kena cari bahan sendiri kita bagi dia, contohnya kita bagi kajian kes So dia baca kajian kes, dia baca situasi And then dia akan duduk bersama-sama rakan Sebab kena collaborate, kena engage tadi ya. Dia discuss, dia explain Dalam kumpulan masing-masing Lepas itu dia cuba untuk okay, Macam mana nak selesaikan kes-kes yang telah ditulis Ini in open inquiry Video yang seterusnya ni akan menunjukkan senario yang mungkin akan berlaku dalam bilik darjah cikgu-cikgu Dalam metemen, pembelajaran metemetik cikgu-cikgu First of all, let's change four and a half yards into feet That gives us 13 and a half feet. And now we can divide 13 and a half feet by one and a half feet. The right answer is nine. Tapi kita kena harus ingat P 
TBF adalah sebahagian daripada inquiry based learning ya yeah, problem based learning adalah sebahagian daripada IBL sebab dalam IBL ada 5E tadi so nak buat PBL mesti ada 5E juga akhir sekali murid-murid kita akan solve problems dan cikgu bagi so kita akan pergi kepada problem based learning so problem based learning adalah sebenarnya subset kepada inquiry based learning IBL berada dalam IBL sebab tu kita perkenalkan IBL kepada cikgu-cikgu supaya cikgu-cikgu boleh menggunakan IBL ni dalam mana maksudnya dalam mana-mana subjek pun boleh tak semestinya matematik tapi sekarang kita cuba nak masukkan IBL dalam matematik ni untuk menarik minat murid-murid kita supaya lebih uh, fokus, lebih bermotivasi, lebih minat dengan matematik sebab matematik adalah satu subjek yang sangat penting kalau nak belajar uh, data analitik kena ada matematik kalau nak belajar buat engineering kena ada matematik even kalau nak jadi lawyer pun kena tahu matematik sebab nak kira duit ok um, saya sebenarnya ada sebab kita sekarang situasi kita dah pandemik ya yeah? so mungkin kita ada, akan menghadapi masalah untuk buat inquiry based learning dalam aktiviti secara online So saya ada suggest sikit oh, apa ni, How to conduct IBL during the pandemic Sebab kita dah tahu tadi ya IBL kita tahu apa dia PBL kita tahu apa dia So sekarang ni mungkin ada cikgu-cikgu yang tertanya Macam mana nak buat IBL Time-time ni, time-time pandemic ni So ada a few suggestion kat sini Yang kita boleh gunakan Untuk buat remote learning activities But Yang penting pertama sekali Mesti Keep learning simple, positive and fun Kalau kita punya learning uh, Kita bagi aktiviti yang susah Kita pula selalu dalam 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 masa gemit Kenapa kita marah-marah uh, Dan kita sendiri tak rasa seronok So murid-murid pun boleh rasa dia aura Walaupun dalam gemitnya Kemudian, uh, of course, mesti fokus on the student center Creative experiences that allow students to work at their own pace Creative experience ni kita bagi murid-murid sebab dia dekat rumah So, bila tajuk-tajuk yang kita bagi tu, mungkin kita boleh kaitkan dengan apa uh, yang material yang dia ada dekat rumah Itu yang kita kata creative experiences tu ya Kemudian kita boleh gunakan projek, buat projek ataupun inquiry based learning Untuk to relate school work to your students interest Maknanya kita relatekan lah dengan uh, kerja sekolah Supaya murid-murid dia tahu, oh ini ada kaitan dengan sekolah Tak ada cikgu ni, dah main dah senok-senok-senok Dia kata, tak ada apa pun dia dapat ha, ya? So kita nak dia senok, kita nak student dia rasa interesting kita nak dia rasa dia ada bakat dan dia ada uh, gifted talent ni untuk dia laksanakan inquiry based learning di bilik dadah kadang-kadang bila kita dia buat, dia akan kongsi dengan kawan-kawan dalam google page dalam zoom ataupun dalam skat ke whatever apa ni, apa ni medium yang digunakan so dia boleh menggunakan semua talent-talent dia ni untuk melaksanakan inquiry based learning di rumah Okay, kemudian um, suggestion juga ya berikan kita punya students ni pilihan. Okay, academic choice is an effective strategy that support children's intrinsic intrinsic motivation to learn. Kita jangan paksa dia. Ya, bagi dia pilihan. Nak buat apa? Contoh uh, belajar uh, nombor bulat. Nak buat apa? Dia nak gunakan apa? Dia nak gunakan kad nombor ke? Maybe dekat rumah dia ada kad nombor Ataupun dia nak gunakan uh, batang ice cream dan sebagainya So, biar dia menggunakan pilihan-pilihan dia untuk belajar matematik Untuk gunakan inquiry based learning dalam kita belajar ya? Okay, kemudian kita kita motivate dia juga sebab sebab time pandemic dia dekat rumah semua cikgu pun bagi kerja so kita motivate dia supaya dia nampak dia punya kekuatan dan juga dia punya keupayaan belajar matematik ni ya sebab matematik uh, tadi saya kata orang nak kata susah dry, dry.
try subject. So how are we going to promote, to motivate our students to like, to to um, to like mathematics? Okay, kemudian kita cuba create interactive lessons. Macam mana nak create interactive lessons? We can use the Google Meet, Zoom, ataupun Google Classroom dan saya dapati dekat internet banyak sangat pembelajaran tentang Google Classroom yang diberikan oleh facilitator-facilitator uh, uh, Microsoft kalau tak silap saya terutama sekali guru-guru daripada persatuan STEM Malaysia tu mereka banyak mengkongsikan alat-alat ataupun cara-cara untuk menggunakan Google Classroom untuk buatkan classroom itu ataupun pembelajaran hari itu sangat interesting ya. kemudian kita kena practice interactive modeling through the use of short videos nah, macam mana pula kita nak gunakan short videos untuk kita kaitkan dengan pembelajaran uh, pecahan contohnya pecahan boleh, kita ada pizza, kita ada cake ya. motor pizza, ada 8 bahagian dan sebagainya so kita boleh buat short videos kita buat, kita buat screen cast, kita buat sample lesson itu semua adalah kreativiti cikgu-cikgu untuk menaikkan minat untuk menambahkan minat atau memotivasikan murid-murid kita belajar matematik menggunakan inquiry based learning kemudian uh, cikgu juga boleh review student privacy concerns itu maksudnya apa? kadang-kadang, time time ini ya, kita nak buat inquiry based, kita nak buat macam-macam kita ada aktiviti yang melibatkan mungkin nak gunakan barang nak gunakan uh, peralatan yang mungkin nak kena beli sebab sekarang dah boleh keluar ke kedai so boleh beli so kita mungkin juga boleh tanya dekat mereka ada masalah dan sebagainya so mungkin ada juga cikgu yang cuba cuba untuk memudahkan murid-murid untuk buat inquiry based learning dalam kita ajar uh, menggunakan uh, pelbagai peralatan atau medium uh, teknologi okay, dalam banyak-banyak tadi yang saya cakap saya belum sebut lagi apabila kita buat inquiry based learning mesti kita define the clear objectives pembelajaran pada hari itu yang apa yang kita expect kat student punya behavior apa yang kita nak tengok uh, classroom etiket murid-murid pada masa itu sebab kita kita tak nampak ni sekarang ni kalau you buat Google Meet ada murid yang akan tutup uh, video tutup uh, microphone so kita tak nampak student kita so kita kena ada clear objective sebagai cikgu kita kena define clear objectives for the lessons and set clear expectations ya yeah? supaya kita boleh nampak uh, supaya kita supaya murid-murid ini uh, tak sesat di tengah jalan okey Kemudian kita prepare students for sessions ahead of time. Ha, ini biasa ya bila kita buat uh, inquiry based learning, kita per, kita gunakan uh, YouTube pula, kita gunakan Google Meet dan sebagainya. Apa-apa pun mesti prepare students ahead. Ya, session tu mesti prepare ahead. Tak bolehlah kita hari ini nak buat, hari ini baru nak uh, pagi ni nak buat, pagi ni baru nak fikir apa. Ha, tak boleh sebab membuang masa kita pada cikgu, buang masa cikgu dan buang masa murid-murid itu sekali ok, kemudian kita be sure sessions are accessible by the intended participants on ini, ya, ini kita bagi pada murid kita, dia tak payahlah bagi kemudian dia bagi kemudian, apa yang kita nak buat tu kita lebih suka pada apa yang kita nak uh, bagi saja ni untuk murid kita saja sebab kita tahu these students sesuai untuk pembelajaran macam ni, these students sesuai untuk pembelajaran macam ni sebab tadi kan saya kata inquiry based learning ada empat jenis tu so kita boleh pilih mana-mana kalau kita ada uh, murid yang pandai yang IQ tinggi kita boleh cuba gunakan open and the equal okay, tadi saya dah kata um, kita ada kita kena clear objektif semua kena clear ya um, kadang-kadang kita punya sesi ni di, di, dilihat ditonton oleh parents juga so parents pun kena tahu so, dia akan tahu oh, cikgu ni hari ni nak buat macam ni cikgu ni hari ni nak buat macam ni so cikgu hari ni nak buat inquiry based learning so dia kena tahu apa tu inquiry based learning supaya dia boleh bantu juga anak-anak dia dekat rumah untuk buat that inquiry based learning sebab bila parents uh, menyokong dari belakang pembelajaran hari itu akan lebih bermakna ya? 
Kemudian uh, last kali cikgu tak perlu dah bagi banyak-banyak sangat assignment yang susah-susah Tapi fokus kepada pembelajaran hari itu untuk menggunakan inquiry based learning Sebab kita tahu inquiry based learning mesti ada 5 elemen Kalau dia tak ada 5 elemen tu kata dia tak ada susah nak dapatkan grup dalam dengan kawan-kawan So that 5 elements can be conducted within the punya family Okay, sekali cikgu boleh minta feedback daripada murid Time pandemic Ni untuk time pandemic ni sebab time pandemic ramai dengan tension Especially kita pula nak buat inquiry based learning Kita nak buat that part elements Kita nak terapkan semua elemen itu Sangat sukar sebenarnya untuk terapkan semua elemen Nak engage, nak elaborate, nak explain, nak explore, nak evaluate ha, Sangat susah that part elements tu nak terapkan tapi kita boleh buat satu persatu cikgu cikgu boleh buat hari ni cikgu mungkin boleh buat dua atau tiga uh, elemen kena sambung dengan elemen keempat seterusnya buat evaluation ok sebelum kita mengakhiri sesi ini saya nak murid-murid semua mencuba aktiviti satu iaitu menaruh mesh menu so dalam aktiviti ini mudah je murid-murid perlu ada 20 batang spaghetti dan satu meter pelekat dan juga satu paket marshmallow. Selepas itu nak buat apa dengan tiga-tiga bahan ni? Murid-murid kena buat menara marshmallow tertinggi. So di sini murid-murid kena explore dulu menara tapak tu bentuk apa? Segi tiga, segi empat, bulatan supaya dapat satu menara marshmallow yang paling tinggi yang tak akan roboh. Okey, uh, sebelum saya berakhir, saya harapkan cikgu-cikgu, murid-murid, ibu bapa yang menonton uh, perkongsian saya pada hari ini dapat manfaat daripada apa yang saya kongsikan. Okay, sekian, terima kasih.